Jestem z powrotem. Cztery. Wszystko zmoknie. No tak, zauważyłam, że cały czas nagrywam o tych samych mniej więcej porach minutowych. Ponieważ posługuję się zegarkiem takim zwykłym, e, tarczowym. I zapisuję sobie e, odpowiednik minuty, e, jaki jest na, na zegarku. Czyli jak jest 15 po, to zapisuję sobie trójkę. Jak jest 50, zapisuję sobie dziesiątkę. Jak jest 20, to zapisuję sobie czwórkę. I mniej więcej gram w takich... E, po kolei jak zaczynam. 3, 10, 10, 4, 10, 10, 4, 5, 2, 10, 4. Fajnie, nie? Okej. Okay. A jak jest pełna godzina, to bym zapisała po prostu dwunastkę. Zapisywanie. Powinnam częściej zapisywać. Jestem debilem, tego nie robię. Potem będę sobie pluć w brodę, jak w przypadku tej Vanessy, co ją odprowadzałam. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie e elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wie wiórki. Młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za, za, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? No to jest niebezpieczne. Jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to, towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wie, 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 Wiedźminie. A, a przy okazji, co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, 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 szaleli całe ko ko komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich do, 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 doniósł... Co masz na myśli? Wy, wy, wyznaczono nagrodę za głowy skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym w, w wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, to, o, to, o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha -ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze cze czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za, zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za, za, załatwił. Żegnam. Ej, ej, ej. Ojej, nowy poziom. Jezus Maria, nie mam pieniędzy. 730, tak się cieszę. Wiedź. Masz je. Co, co, coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy mi, mi kudłacz w wyzimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. K Kolman ci zapłaci. Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. C ciebie też w to wciągnął? Szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? Pa, 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 partyjkę? Mhm. E, tylko zaraz. Mogę tutaj zapisać? Nie, kurwa, nie mogę tutaj zapisać. Uchuj. E, Fistek to takie tutejsze narkotyki są. Co tu mamy? 1, 2, 3, 4, 5. O Jezus, Maria, mam pokera. Street. Streeta, kurwa, nie pokera. Debil. <głos> Za darmo po prostu. Aha. Da, 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 da. A spróbuję wyrzucić piątkę. Ciekawe, czy mi się uda. Trójka, kurde. Hmm. Następna runda. A, warto było zaryzykować. 
Co tu mamy? Co tu mamy? 1, 2, 3, 4, 5. No znowu mam streeta. Po prostu... Może być. Jak to? Przez street jest wyżej od... O kurwa, ja pierdolę, no... O, zapominam, żeby zapisywać przed tym. Dlatego zapisuję tutaj. Chyba, że... Chyba, że... No, bo nie chcę z nim przegrać. Czytaj grę. Dom Harena, autozapis. Okej. Okay. Uuu, bo nie chcę z nim przegrać, naprawdę. Bo to jest po prostu bezsensowne tracenie pieniędzy. Mhm, 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 mhm. Zabij. Help, spodź. To nie w. Tak, wie. Pogawę. O, co masz? Nie będę. O, gdzie? Za. Żegnam. Mhm. Dobra. Masz. Daj. Żegn. I dopiero teraz. F4. No, zapisz, że to. A, ale dzisiaj, nie? Tak, dzisiaj poproszę. Dziękuję. Wszyscy. Fajnie miałam w tyle, kurde! Tak bardzo się nie znam na pokeru, nie? E, na pokerze. Pokeru. Pff, geniusz. Zajebiste są te kichonki tutaj. Cztery i dwa. Hmm. Przynajmniej mam szóstkę wyższe u pary od niego. On ma dwie pary. Hmm. Następna. On dwie pary. Okej. Okay. Para, para, para. 15. Rzuć. Hmm. Okej. Okay. Mam wyższe. Ok. Jeszcze o tyle, o ile się znam na tym pokażę. Para. On ma też parę, tylko że on ma parę szóstek, ja mam parę czwórek. Piątka i trójka. Proszę, proszę, proszę. Nie! Chuj! O kurwa. O, rzucił szóstką. Kurwa, wygrał. Ja pierdolę. F4. Nie pozwolę ci z kurwy syn wygrać. Będę grać do tej pory, aż wygram. Ech, tylko dlaczego jak wczytuję grę, to ona się za... wiesza. Spokojnie, spokojnie. Turlium, turlium. Gramy. Okay. Przy kościanym pokerze będę tak robić. A, mam dwie pary. Niestety, to jest... jedyna rzecz, w jaką bardzo chcę tutaj wygrać. Hmm. Fajnie, gdy mi wypadały kości odpowiednie, nie? Okej. Okay. Następna runda. Rzucaj. Trójka. O, mam parę i tyle. Przeciwnik nie ma nic. Ale zaryzykuję. On musi rzucić całością jeszcze raz. 
A ja rzucam tylko dwie. Para! Mam dwie pary! O chuj! Czyżby? 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 Z jednej kości nie będzie miał dwóch par. Wygrałam! Jejo! Tak się w chuj cieszę. Jejo! Wygrałam, 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 wygrałam. Jak dziecko po prostu. Teraz idziemy do Mikula. Strażnika na moście. W ogóle mój brat wybył gdzieś o piątej, czwartej? Nie, wcześniej jeszcze. O trzeciej po południu. Jest w pół do dziesiątej, ale jego dalej nie ma. Ale trudno. Niech się bawi, chłopak. To godzina. Właśnie patrzyłam na zegarku, który stoi mi na biurku, która jest godzina. Wyciągnęłam z... spod biurka. Mam taką wysuwaną, śmieszną... Sąsie, kurwa! Mam taką wys wy wysuwany blacik, na którym mam klawiaturę i mysz. I na tym blaciku mam... Yy, mysz, yy, telefon trzymam, jak nagrywam. I sprawdziłam na nim też yy, czas, nie? No zajebiście. Nie, gra jest po prostu w dech. Ja mam to zadanie, tak? Gorący towar. Aha, dobra. Do Kalksteina poszukiwamy. No dobra. Idziemy. Ogólnie fajne mam buty. Podobają mi się buty takie średniowieczne. Niestety takie buty w dzisiejszych czasach możemy mieć... Ty, tu jest Kalkstein, kurwa. Hmm. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz ciaty go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. On ma podobną wi... O, a, to ten chuj. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Nie róbmy Jestem niewinny. Byłabym wdzięczna, gro. Gdybyś się nie zacinała. Okej. Okay. To by było na tyle. Na pieśni soku. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Ty, Kalkstein, gdzie? Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. E no kurwa, tu była taka ładna... Salamandrze A, jest sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Przez chwilę się bałam, że mi nie nagra tych... tych. Gdybym to... wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. On to mówi nawet jakbyśmy poszli z Wesemirem. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby tak się, się zawsze uznał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? W sumie tak. tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w zimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Jestem wdzięczna. Kalkstein! A może jednak grube to będzie lepiej? Hmm. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Fajnie, Lecie że cię widzę. To potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Okej. Okay. Są tu? Co? Zajebiście. Proszę, salamandry. Podnieśmy wszystko. 
Za te broszy potem nam się... Jakich bły poleciały? Łby poleciały! Bły. Okej, okay, i tutaj szczątki tego maga. A, nie ma nic specjalnego. Zabroszę salamandry, dostaniemy niezłą forsę. Mhm. Nie ten przycisk. Pasa wręcz. Zmany. Pomogę go chyba zamienić, tak? No. Tak. A co tu jeszcze jest? Ten risk miecz żelazny. Aha, to są tylko te miecze, dobra. W ogóle tutaj możemy sobie wstawić jakiś inny miecz. A, dobra. Jagody, tutaj. Broszę salamandry, spytam tu. Albo tutaj zostawię. Kalkstein. Jak mógł nazwać nasze koło bandą zwariowanych staruchów? Napiszę odwołanie. Okej. Okay. Hmm. Trzy uncje Optima Mater, kropla roztworu rdęciowego. E, oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Cały czas. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Wiem, kim Geralt. jesteś. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? <śmiech> Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Story. Spoko. Mnie? Mnie? Co cię tu sprowadza? Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oksenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Hmm. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. O, przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Kwarantanna. Badania, bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Sam Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha, typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. 
W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust na uce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Sekunda. Dobra ludzie, sorki za ten mały przeskok, ale gada... No właśnie, gadałam z bratem. Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Aha. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Traca w terenie. Rozumiem. <śmiech> Facetnie nie Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. O, dzięki. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów... Hmm... Ja wynajmuję Wiedźmina lub Myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Okej. Okay. Normalnie mogę z nim handlować, ale nie w tym momencie. Okej. Okay. Za mało mi płacą. Dobra. Podstawę alchemii. Tak, dostaliśmy od niego książkę. Ja jej nie przeczytałam jeszcze czasem. Czekaj. Tu. Tu. I tu. Kto chce, ten sobie przeczyta. A, nie przeczyta. Podstawę alchemii. Pisz długopisie. Podstawy alchemii. Przez CH, przez CH i 2 i. Ok? Zajmij się. Przeczytam. W sumie nie muszę tak się jej przewijać, ale. Z przeczytania to robię. Przy okazji, jak tu jestem. Nóżkę kociekę. Spać mi się chce. Stryk. F. Po co ja to klikam? Francy towar. Aha, to mi się kudłacza. Eee, ze stróżami prawa w zimie. Aha, no. Cały czas to klikam, a zapominam, że jestem w podgrodziu, a nie w zimie. Mhm. Powinnam się udać do Oda i Mikula. Aha, to jest Ogon Salamandry. Aha, muszę z nim pogadać. Jeszcze Mikula, jeżeli przy bramie młyńskiej, dobra. Muszę wrócić do Oda po nagrodę. Powinienem się udać do wiedźmy. Dobra. Czyli następna będzie wiedźma. A teraz gadamy z nim. No. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj łoto mój miesięczny żołd. Ha, ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Ta ogólnie rozpacza nad Izą, nie? E, a za chwilę będzie chciał z nami za grać w określonego po pokera. Zapisywanie. Będę powtarzać choćby 10 razy, ale z nim wygram. Za każdym razem wygram z nim, za pierwszym razem. Tak. To na swój pokręcony sposób ma sens. Ilza, moja ukochana. Ilza, nie moja mogę! Ukochana. Kurwa. 
Nie, wrócę do niego za chwilę. Dobra. Ale tak czy inaczej ważne, że zapisałam. Idziemy. O, przy okazji jak będziemy w pobliżu... Jak fajnie miecz przechodzi przez miecz, nie? Ta genialna po prostu fizyka gry. Zimiejka, biomitr. Ogólnie zajebiście. A co mi mówiłam? Aha, że wrócimy do niego, pójdziemy do karczmy. Ta, pochodzimy tu jeszcze trochę. To jest ogólnie bardzo długa, bardzo długa gra. Tam jest krypta. Biały mitr, biały mitr. No, rusz się. Ja skurczę ziele. Okej. Okay. Później będę zbierać mniej tych składników. Początek gry się skupia na takim robieniu dużo rzeczy naraz. Natomiast później yy, to się po prostu zmienia. Hata Abigail. Zapisywanie. Abigail. Czego chcesz? Kochać się z tobą. Najpierw sobie pohandluję. Mogę ci sprzedać? Nie, to wypierdam. Mam 1121 zł. Jezus Maria, jestem bogata. Czego chcesz? Hajs się zgadza. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Sprzedać, tak, dzięki. Teraz mi pokazało instrukcję, jak zbierać ziele z krzaczka. Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, stracę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Okej. Okay. Wróć później. Jestem zajęta. Ach. Prostu na serio. Brzeża widzimy. Gro, ty chodzisz tak ciężko. Czasem. I się tniesz. I możesz filtrowanie azotropowe jest na 10. Albo 12. Nie pamiętam. Pewnie dlatego ekran jest czasem taki rozmazany. Hmm, mówi się trudno. E, niestety wolę płynność nad grafikę. Chłopiec, się skurczy ziele, biały mitr. W sumie to wystarczyło chyba wyjść i wejść z powrotem. Pozbierajmy... A, biały mitr. Na powrót, bo ona mi zabrała trochę. 
Zła wiedźma. Śmiejka. Śmiejko! Śmiejko! A! Dlaczego on nie robił przewrotów jak... Nie mam broni przy pasie, co? Znaczy nie ma broni dobytej. Jejo. Krasnoludzie! Krasnoludzki kowal. Słuchaj! Okay. Ten? Minus 20. Wiedźmiński. A ten jest zwykły, ten rejski. Okay. Dobra. Coś jeszcze mogę ci sprzedać? Nie. A ty nie masz nic ciekawego, co mogłabym ci kupić. No bez jaj. Skoro nie mogę wejść do miasta, pomodlę się w świątyni wiecznego ognia. Okej. Okay. Wejście... Wie... Wiejska karczma. Gdzie jest... Kalkszeń, Vanessa. O, ten ma dla nas zadanie. Hmm. Gdzie jest ten, co mieliśmy w paczkę przynieść? Nie wiem. Ale pogadajmy z tym. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Lojfarden. Z tych Lojfardenów. Z tych czy nie z tych? Odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tam tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Okej. Okay. Jakieś wieści? Jeszcze nic. Co z tobą pohandlować? Właśnie. Srebrny pierścień z bursztynem. Pierścień wyższego sygnet wiecznego ognia sobie jeszcze zatrzymam. Mogę mu oddać krzesiwo. Ale nie chcę. Co to są? Zwykłe pierścienie i kameczki i kwiatki jakieś. Dobra. Szani? Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co się stało z Elwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? Powinieneś porozmawiać z wielebnym. Może coś wiedzieć. Okej, okay, nie dowiedziałam się nic nowego. No dobra. Strzeli się prześpimy. Tak w ogóle, jak mi kogoś to interesowało. Karczmasz Olaf, gruby Alzem. Patrzyłam z nim. Karkstein. Mogę ci coś kupić? Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem. Wytworem nauki czymś nienaturalnym. Skopię ci to. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się. Jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Okej, okay, to już zrobiliśmy. Więcej forsy nam nigdy nie zaszkodzi. Okej, okay. w tym miejscu tak czy inaczej. Jeszcze zobaczę, co jest na, na zewnątrz. Groładuj się, proszę cię. To jest taka masakra, jak ona się tak wolno ładuje. W się sensie gra. Eee. Okej. Okay. Dobra, w takim razie... Mm -hmm. Mm -hmm.
A to w zimie, dobra. Myślałam, że on tutaj jest. Dobra. To też w zimie, to w zimie. A to pod miastem. To się tym zajmiemy po wykonaniu tych trzech zadań. Ale tak czy inaczej, w tym miejscu Wam podziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!